తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పై వైకాపా నేతలు చేస్తున్న విమర్శలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయని యువగలం పాదయాత్రలో జనాదరణ చూసి తట్టుకోలేకనే వారు విమర్శలు చేస్తున్నారని వాకాడు మండలంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అన్నారు తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండల కేంద్రంలోని బీసీ కాలనీలో సీనియర్ నాయకులు నెల్లూరు సుధాకర్ రెడ్డి నివాసంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దువ్వూరి మధుసూదన్ రెడ్డి మీడియా సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వాకాడు మండలంలోని అభివృద్దిపై చేసిన ఆరోపణలకు బహిరంగ చర్చకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు టీడీపీ ప్రభుత్వ పరిపాలనలోనే వాకాడు మండలంలో అభివృద్ది జరిగిందని తెలిపారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక అభివృద్దికి చోటు లేకుండా పోయిందని అవినీతికి పెద్దపీట వేశారని ఎద్దేవా చేశారు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అరాచకాలు చేసేది వైకాపా నేతలే అన్నారు టీడీపీ నాయకులు ఏనాడు అవినీతి చేయలేదన్నారు గతంలో టీడీపీలో ఉంటూ అప్పటి ప్రభుత్వంలో జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నవారు ఇప్పుడు మీకు కుడి ఎడమగా ఉన్న విషయం విస్మరిస్తే ఎలా అంటూ ప్రశ్నించారు త్వరలోనే వాకాడు మండలంలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోవడం ఖాయమని చెప్పారు లోడుకుంటూ పోతూనే ఉండరు లోడుకుంటూ పోతూనే ఉండరు ఒక హిటాచీ ఒక రోజుకి పన్నెండు హిటాచీలు పనిచేసినాయి పన్నెండు హిటాచీలు పనిచేసినాయని చూసి ఒక హిటాచీ వచ్చి మినిమం వంద ట్రిప్పులు ఎత్తుతుంది వంద లారీలు ఎత్తుతుంది ఆ వంద లారీలు లక్ష చిల్లర కమ్ముకుంటున్నారు బెంగళూరు అయితే ఏమి చెన్నైలో అయితే ఏమి లక్ష ముప్పై వేలు లక్ష నలభై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు తీసేసినా కూడా లక్ష రూపాయలు నిఖరంగా వీళ్ళకి వస్తా ఉంది ఒక హిటాచ్ ఇచ్చి వంద ట్రిపులు ఎత్తినప్పుడు మినిమం పది వేసుకున్నాం వెయ్యి ట్రిపులు వెయ్యి ఇంటూ వంద లక్షలు పది కోట్ల రూపాయలు ఒక బ్యారేజీలోని ఒక్క ఈ వాకాడు నాయుడిపేట మధ్యలోని పది కోట్ల రూపాయలు దోసేసినారు ఇదే విధంగా నాలుగు సంవత్సరాల రెండు నెలల నుంచి దోసేస్తా ఉన్నారు ఇది మనం ఒక ఒకటిన్నర మీటర్లు వాడాల్సింది ఆరు మీటర్లు లోడుకుంటా పోతుంటే గవర్నమెంట్ యాడింగ్ పోతుంది దాని మీద కంట్రోల్ అనేది లేదా పత్రికా విలేకరులకి ఇక్కడికి హాజరైనటువంటి నాయకులకి కార్యకర్తలకి నా నమస్కారాలు ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీటు ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం మంచి చోటా నాయకులు పెద్ద నాయకుల వల్ల మాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులే లేవు ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినాడు అదేవిధంగా రెండున్నర సంవత్సరం నేదిరమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి పనిచేసినాడు ఆ రోజు ఎలాంటి నియమనలదాన్ని ఇలాంటి నీచిమైన నికృష్టమైనటువంటి పదజాలం వాడిన ప్రాపం ఎవరు పాలేదు చాలా రాయల్టీగా చాలా బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన చేసినారు ఇప్పుడు కూడా మాకు ఒక పని ఒక పని చేయడానికి లేదు అదేవిధంగా మీ మండలంలో ఎంపీడీసీలు మీరే సర్పంచ్లు మీరే అర్థమైందా ఎంపీ ఎంపీపీలు మీరే ఏం చేశారయ్యా వాకాడు మండలానికి ఈరోజు సిగ్గు లేకుండా ఏదో నలుగురు చెంచాగాళ్ళని మేము మా దగ్గర ఉన్న చెంచాగాడు మీరు అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్పారు మీ పక్కన ఎడమ ఒక చెంచాగాడు కుడివైపు ఒక చెంచ చెంచాగాడు నిలబడకుండారు వాళ్ళ గురించి ఎంక్వైరీ ఏంటి చాలు అదేవిధంగా అదేవిధంగా పంచు ప్రభాకర్ లుచ్చా నా కొడక నువ్వు దొంగ ధైర్యం ఉంటే ఒక దళితులు దళితులు ఏ విధంగా సభ్య సమాజం తల ఉంచుకునే విధంగా మీరు అడగతున్నా అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు దమ్ము దని వెంట నువ్వు ఏడ ప్లేస్ చెప్పు నా కొడక నిన్ను అందు కనుకునేస్తాం దళితులు దళితులు అందరూ నిన్ను కనీసం దేశం వదిలేయడంగా చేస్తాం దేశంలో లేవు నీ కుటుంబం లేకుండా చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకో మేం కానీ తలుచుకుంటే నువ్వు అసలు ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా నువ్వు ఏ మూలం దాకున్నా కూడా తనే దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం దీన్ని మేము పూర్తిగా దళితుల మీద ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి దాడులు జరుగుతున్నాయి వీటి అన్నిటి ఖండిస్తూ సాగు తీసుకుంటాం చేస్తున్న అందరికి తెలిసిన విషయం మిత్రులు చెప్తారు పోతే ఇంకా వైసీపీ వైసీపీని ఓన్ చేసుకున్న దళితులు ఆయన మాటకు వస్తే మా మేనత్తలు ఇచ్చినామంటారు మేనత్తలు మేనవాళ్ళని చెప్పుకొని ఈ రోజు దళితులు మైనార్టీలు అనతో అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ పార్టీ ఈ రోజు దళితుల మీద ఎటువంటి దాడులు వాడేవడం మొన్నక నినగాహం వాడేవాడు ప్రాభాకర్ అంట నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే దళితులను ఉద్దేశించి అవి వారు పంచి ప్రభాకర్ అంట ఇద్దరు అసలు సభ్య సమాజం తల దించుకునేలా ఉందా చూస్తుంటే అసలు ఎవరైనా ఎంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు ఏమిటి వాళ్ళంత ఓపెన్ గా మాట్లాడుతుంటే ఎవడైనా దాని ఖండించిన పాపాన పోలేదే మరి దళితులు ఈ రోజు మా జగన్ అని ఆయన నెత్తి పెట్టుకుంటే దళితుల పథకాలనే పోయినాయి ఒకటని వాయిదా వేసుకున్నాం దాన్ని ఎందుకంటే ఆడ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు ఆయనతో కూడా పోవాలి కాబట్టి నెల్లూరు జిల్లా దాటిపోయేంత వరకు వాయిదా వేసుకున్నాం అయితే త్వరలోనే ఏ పంచాయతీల నుంచి ఎంతమంది వస్తున్నారో అయితే త్వరలో నీకు చూపిస్తాం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉందా అసలు వైకాపా ఉంటుందా బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోద్దా అనేది కూడా తెలిపిపోతుంది
మీ తోబడి ఇచ్చిన మాట తక్క మనస్తత్వం తెలుగుదేశం పార్టీకి లేదు అభివృద్ధి అంటూ జరగాలంటే ఓన్లీ ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ అని ప్రతి పేద ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు పార్టీల్లో సంబంధం లేని ప్రజలు కూడా అమాయకులు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు మనం ఇదే వైకాప పార్టీకి రేపు ఓటు వేస్తే మనం బలైపోతాము మన బిడ్డల భవిష్యత్తు మన భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది పర్మిషన్ తీసుకున్నారు అన్నారు బ్యారేజ్ కాడ నుంచి పునపాడదా కూడా మరి బాలిట్ పాలన అటాచ్ పెట్టి మరి మీ వైకాపా నాయకులకే మీరు దగ్గర నుండి తోలుస్తున్నారా మరి ఏ పేదోడు పోయి ఒక ట్రాక్ ఒక ట్రాక్టర్ తీసుకుపోయి ఇసుక పో ఇసుక పోసుకొని వస్తుంటే పోలీసులు పోయి బండి సిద్ధి చేస్తున్నారు మరి మీ పండ్లు మీ అటాచ్లు ఏమైనాయి అంటే మీరు అధికారం ఉందనే మీరు అమ్ముకోవచ్చా మరి తెలుగుదేశం ఎవరు రాలేదే అదే విధంగా నీరు చెట్టుని గురించి మాట్లాడు నీరు చెట్టు గత ప్రభుత్వంలో చేసిన వాళ్ళు నీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఇద్దరు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఒకసారి అడుగు అవినీతి జరిగిందా జరగలేదని చెప్తారు ఒక జేసీపీని రెండు గంటలు పెట్టి లక్షల లక్షల బిల్లు తీసుకున్నారు ఇదిగో ఉదాహరణకి మా దగ్గర ఇదిగో ఏమే ఉంది ఇల్లు వాకిలు అమ్ముకుంటుంది వర్క్ చేసి పిల్లలు రాక గుడ్డీలు తెచ్చిపెట్టి నువ్వు ఉన్నమ్మా మీరు జపాన్ నిధులతో మా గవర్నమెంట్ లో నిధులు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జి ఏర్పాటు చేస్తే ఈ రోజు నువ్వు కార్ లో పోతున్నావు ఇంకో దగ్గరకు పోతున్నావు ఇవన్నీ గతం మర్చిపోయారు మేము అడిగేది మేము మీ జోలికి రాల మీరు మా జోలికి వచ్చి రచ్చు కొడితే గమనం అవినీతి ముందు చర్చకి సిద్ధం అయితే మేము సిద్ధం తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో జన్మ కమిటీలు ఏదో అవినీతి చేశారన్నారు నువ్వు బీజేపీ పార్టీ తెలుగుదేశం అలయన్స్ పెట్టుకొని బాయిటపాలన జన్మ కమిటీ ఎవరు పెట్టారు కల్లూరులో ఎవరు పెట్టారు ఇంకో దగ్గర ఎవరు పెట్టారు ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అంటే నువ్వు పెట్టిన కమిటీలు అవినీతి చేశాయా నువ్వు పెట్టింది కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలే కదా అంటే వాళ్ళు అవినీతి చేశారా నీకు తెలవకుండా ఉండి రకరకాలుగా లోకేష్ బాబుని కానీ తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు అభివృద్ధే చేయనట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం దంద వ్యవహారం చేసినట్టు మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే దీనంటే వ్రోత మాలిన పని ఏది లేదు మీ నిజాయితీ ఉంటే మీ మీ పార్టీ మేమేం అభివృద్ధి చేసాం మా పార్టీకి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఇది చేసాం మీ ఎస్సీలకి ఇది చేసాం బీసీలకి ఇది చేసాం ఆయన మేము ఇంకో డెవలప్మెంట్ ఇది చేసాం అని మీరు నిరూపించండి ఎప్పుడో తెలుగుదేశం టైంలో కట్టిన తుఫాన్ బిల్డింగ్లు మీరే ఇప్పించారు అన్నిటికీ సాక్ష్యం మీరే నెట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేదర్ మల్లి సుఖ్యన జనార్దన్ రెడ్డి పక్కన ఉన్నాను నేనే ఉన్నాను నేనే సాక్ష్యం ఇంకోటి దాని అంటే ఇప్పుడు మీరు సీసీ